三姐，这么高怎么穿、啊？这已经算矮的了。罗老板，教养姐腿伤刚刚才好，能不能换啊？麻烦你给大家走几步看看。大家注意了，当年这位小姐在风尚接受过一星期的训练就跑了，没有任何努力就获得的幸运，很快就会变成泡影。我希望大家记住这个教训。好了，别看热闹了，待会儿要拍照的人快点做准备。妮娜，是老板，一会儿拍照。你代替宋骄阳的位置，真的吗？罗老板，还是让骄阳自己来吧。脚上并不影响拍照的。你这段时间是去养猪场了吗？作为模特，你到底有没有保持身材？看我干什么？赶紧去啊！你别太难过了，你以前的确是太幸运了。哎呦！你这法国沙发呢？怎么变成这么土的掉渣的椅子？啊？哎呀，我那些宝贝金鱼呢？怎么换成这个丑八怪？罗老板，周总快回来了。哈哈，江经理呀、啊，你的气色更红润了啊！哎，周总都为你吃了什么好东西啊？啊？将就现在是我的人，打狗要看主人，你不懂吗？绝对没有这个意思，我们是在叙旧啊！你急着来找我，就是要告诉我，你撬走了我的广告。哎，周总真爱开玩笑啊！我们呢是公平竞争，我是来感谢你的。多亏你把雨天和金沙送给了我，让我绝处逢生。有屁快放！我今天来最主要的目的呢，还是为了我们的合作。明天传奇的品牌秀是金大脚。啊，不不不，呃，是金沙当主秀，呃，我想呢，如果，嗯，乐游和金吉尔也能客串，凑成超模大赛三朵金花的话，演出一定会非同凡响。哼，你做梦，这个是传奇的年度品牌秀，连这个都拒绝，逢场难道自掘生路吗？哎呀，我真的是很不忍心呐、啊，毕竟这里。也曾经是我打拼过的地方。这个不用你操心，他们就是不去传奇，照样不会闲。<笑>那当然了，呃，去拍一拍三流的服装目录，或者去大马路上走走秀，也是饿不死人的。周总啊，我可是完全替你着想啊，毕竟你当初帮过我，我是不会看着风尚倒下不管的。需要帮忙的话。一定记得跟我说、啊，嗯，哎，我有事先告辞了，拜拜。李真去哪儿了？不是说有能干的家伙吗？人呢？去，快去给我找来。真的非常抱歉，你这些房贷不能再延续了。我知道了，我会想办法的，谢谢啊。好，再见。好，再见。喂，李珍，你那天说的话还算数吗？哎呀，好了，来，来，看看，看看。
什么价？你看这样多好，要再来一个小东西啊，不得把我忙死啊！国家说的对，就剩一个好。从医院回来一直这样，再这样下去啊，他不去看精神科医生，我就得到精神病医院住了。快起来！别管我。昨天逼他吃了几口，到晚上全吐了。他这个厌食症啊，就是比赛弄的。这些菜都是你做的？可不嘛。这都是他平时最爱吃又不敢吃的菜，现在好嘛，看见了都想吐。我听别人说，得了厌食症的人，是最害怕看到别人吃东西。这别人要是吃的越香了，他就会觉得越恶心。我等会儿就要把你觉得我恶心要吐的样子拍下来。我就是要让大家看看，你这个 super model 是怎么变成超级黄脸婆的？干什么呀你？行，这张照的还挺自然的，我现在就发到微博上去，让大家看看你的样子。哎，他干嘛呀？他都这样了。你不知道我们两个是对手吗？他现在这样是故意的，他在跟我比呢，他在跟我比到底谁更惨。李晓夫，恭喜你赢了。你是这次超模大赛最惨的选手，你给我滚！你站起来，你站起来我就滚，怕是现在你连站起来的力气都没有了吧？你不用激我，我知道你想干嘛。来拍，把我拍的跟凤姐一样丑才行，让大家都来看一看，一个女人处心积虑，最后杀死了自己的孩子，我他妈活该！我。我是你，是我，我杀死了自己的孩子，这他妈就是命，命。什么是命？我跌断脚躺在医院的时候也怨过自己命不好，但是现在我知道我错了，因为如果没有发生这件事情，我根本不知道自己有这么坚强。就算我宋朝阳那天摔断腿，只剩一条腿的时候，我也一样会站在 T 台上的。你知道吗？罗密欧千方百计想看我跌倒摔倒的时候，我一直都是这么跟自己说的。可是跟李奥夫相比，我这点倔脾气又算得了什么呢？他为了登上 T 台，可以剖腹弃子；他为了保持身材。可以一年只吃西红柿跟黄瓜。他可以想出一千万种让对手死的方式。他甚至在梦里，都诅咒我在台前拉肚子。但是我们的奥夫姐是不会这么倒下去的。就算是他倒下去了，他只要看到这个，他就会坚强的站起来。这是明天传奇的品牌秀，我希望你一定要去。在那里，有无数个比你和我更年轻漂亮的模特，但我要你看着我是如何把他们撂倒的。不要说大话了，就凭你现在的状态嘛。我是不怎么样，但至少比你强一百倍吧。如果你来看的话，我一定会表现得更好。你记得我们两个同时上过《对手》杂志是吧？如果你明天要是不来，估计那些小报的媒体记者又会说：“同为超模沦落人，宋江阳雄起，李奥夫堕落了。”老婆，要不明天别去了，那些势力记者弄不好被把你当反面典型给宣传出去了。他们算个屁啊！就那几句脏话就把我吓倒了吗？我已经失去那么多了。没有什么好再失去的，去就去。
，这就对了。谁说我们跌倒了不可以再爬起来呢？别以为自己有多了不起，在我面前转什么大道？我不是为了你，我是为了我自己。宝宝，妈妈欠你的，一定还你。这辈子不行，就下辈子，下下辈子。鬼神心菜。你这么有分量的人加入风尚，风尚一定会如虎添翼的。丑话说在前头，我这个人脾气很臭，所以我做出的决定和指示。你不能干涉我。你这是在给我打预防针呢，还是下马威啊？这叫先小人后君子。所谓疑人不用，用人不疑。如果周总对我的能力有任何怀疑的话，我可以马上走。放权给你可以，但是你得给我做出成绩来。我的目标很简单，打败姓罗的那家伙。你能做到吗？罗密欧跳槽到传奇，抢了我的位置。我现在用风尚来打倒他，就是最好的报复。嗯，那你说说看，对风尚有什么想法？风尚的模特儿都缺乏自身包装和整体的形象宣传，这笔钱是省不得的。我手里有很多媒体的资源，先尽量为他们争取露脸的机会吧。钱上我不会计较，不过要打到罗密欧满地找牙。那就看你的了。那好，就从明天的传奇品牌秀开始。不行，我已经拒绝他们了。姓罗的想挑衅我，哼，做梦！这个行业不是拼拳头的，是讲机会。即使再小的机会也不能放过。模特如果失去了走秀的机会，就好比鱼离开了水，只有死路一条。可是，我已经有言在先了。我做的决定和指示，你不能干涉我。好吧，那就尽快让我见到成果。有时候我自己也很讨厌这个圈子，但是又实在想不出还有什么职业能如此满足虚荣心和带来成就感。别告诉我你们不在乎这两点。明天的传奇品牌秀虽然只是两个不起眼的单元，但是你们一定要参加。周董已经拒绝罗密欧了。你不想去？被人像狗一样赶下舞台的经历，我不想再重复。那么，请你告诉我，作为一个模特，最重要的是什么？当然是保持身材啦。错。勤加练习。也错。嗯，增加人脉，提高知名度。还是错。是二十八。身为一个模特，最重要的原则就是不可以拒绝服装秀。模特最大的成功是什么？只有站在舞台上才能成就你们的梦想。如果连站上去的机会都没有，说什么都没有。小杨，你怎么没带钥匙呢 ？Jimmy， 怎么会是你？想你了。家里好热啊！你怎么又喝了？我跟你说过多少次，不要再来这里了。可是我很想你啊！你不要再喝了，再喝你会死的。死了，在你离开的时候我就已经死了，是你又让我活过来的。你醒一醒好不好？好温暖。好喜欢你这样抱着我。你忘了你是怎么答应过我的吗？我做不到，我真的做不到。一想到你和他在一起，我就受不了。你以为我受得了你吗？我也是拼命忍着。我每次看到你的时候，我就想到以前的自己，想到那种地狱日子。我好不容易才忘掉你，为什么你不能像我一样，抛掉过去？你知道我们彼此带给对方的，就只有痛苦。Kiss me. No. Kiss me and I will leave. Don't you play tricks on me. You know I won't. I promise. I 
I love you. I love you so much. 你说过，别跟我玩把戏。我不走。走。我就是不走。走，你不能留在这边的。对不起，是我不好，我答应你，我马上走。在这儿，我来见一个朋友。哦，哎，我男朋友也住这儿的，你认识他？要不然我们四个一起坐会儿。会有机会的，我们总会有机会见的。怎么这么大酒气啊？他朋友人呢？我来了。回来了，这么快？你喷这个干嘛？屋里很臭吗？啊，是啊，好像是下水道有点问题，很难闻。哦，哎，你知道我在楼下碰到谁了吗？谁啊 ？Ginger。哦。他说他来看朋友的，好像在朋友家开 party， 喝酒气熏天的，啊，真是搞不懂他这个人呢。好，你管好自己就好了。你看，我帮你熬了汤，等一下好好补一下身体吧。嗯。哎，你说那个 Ginger 是不是因为失恋有阴影啊？到现在都没好呢。好了，你应该多关心一下自己，别在康复期。其实他也挺可怜的，你想想。他一个人回国内，连个亲戚朋友都没有，你倒是应该多关心关心人家。好了，你别管人家了，你应该多休息休息。那好吧，我去睡觉，然后你来做饭。嗯、喂，怎么了？你发烧了？还提前进入中年危机了？对不起，家人。我心里很烦，我不想看到你被我忙来忙去的。我都没说什么，是我不好。哦，你也知道了。啊，我今天第一天回船机上班，你都不问问我发生什么？你知道罗密欧多大阵势迎接我吗？我丢死人了。要不然我也跟李奥夫一样算了，自己在家闭关修炼好。本来呢，我就想这次拿了冠军。然后急流勇退，专心去做我的设计师工作。谁知道现在搞成这个样子，我真的不甘心。李真，我真的很想再拿一次第一，然后光荣的离开模特圈。你说我能做到吗？一定可以的。我也这么觉得。啊，哎，哦，这什么东西啊？硌死我了！应该是我的小师公忘记留在这边了。他超级神经大条的，老是丢三落四的。你去骗人吧！我才不信呢，哪个小师公穿得了这么好的名牌啊？可能是哪家有钱人穿完不要的才送给他的。你就编吧，肯定是哪个美女来你家，然后落在这儿的。哎，你别胡思乱想。我跟你开玩笑的，你那么紧张干嘛呀？别压力太大了，明天还要走秀呢，我去给你熬宋氏燕麦粥。骄阳，对不起，我又骗了你。
得就不会有错的，行吧？就这样了。停停停停停，停！宋教员，不要因为你让整场演出搞砸呀，你的状态根本没法走秀，干嘛要逞这个强啊？你的自私要连累多少人呢？罗老板，我可以的，我真的可以。那好啊，你一个人在这里先来回走三十遍给我看看，要是能不出差错，我就相信你。否则的话，你乖乖在后台递衣服。罗老板，你说话算话。音乐。怎么样？有问题吗板说他腿还没好，不让他参加走秀。朝阳姐就一个人来来回回走了十几遍给他看。你疯了？要是被他看扁，还不如死了算了呢。这场秀我必须上。撑不下去就不要硬撑，当模特犯不着玩命吧。看什么热闹？去准备走位。哎，你不要再站起来了，没事的，你坐着。哎我还真的以为你完全好了，不行，你这样子不能上台。李真，这只是一场秀而已，难道你想在轮椅上过下半辈子？不行，我我知道，你也想赶快证明自己，给模特生涯一个完美据点。但是你现在这样，如果再把自己弄伤，就永远没有机会了。教养，听我的。好吧。听你的，谁让我是你的三杀呀？嗯、Miss Song， 这是你放在外面的衣服吧？谢谢你啊，刚才放在外面的椅子上了。今天出门的时候冷，顺手把你家小时工的衣服塞到包里了，等会儿回去的时候记得带着。你的腿好点了没有？好多了，不过就是这个人，他不让我上台，所以今天只有在台下给你们递衣服的份儿了。他是你的男朋友，你还真听你男朋友的话？哟，果然在这儿陪着女人休息。爷爷，你
你出来。第一组走，第二组走，好。当模特儿是不丢脸，可你作为李家的子孙，就不能干点别的？爷爷，我知道。刚才那两个女的，究竟哪个是你的女朋友？干大事的男人，从来不会把心思放在女人身上。哎，你好自为之吧。一个大男人，在众目睽睽之下搔首弄姿，成何体统？要是我哥还在世的话，看到这一切，该作何感想？你没有资格提我的父亲。如果不是有你这样的兄弟，他会活得比任何人都好没事了，小杨，你知道我现在的目标是什么？获得你爷爷的认同，让他引以为傲，对吗？不完全是，我要拿下整个传奇。被你叔叔刺激到了？你不信？我当然信了。那好吧。我也定一个目标。等我以后不做模特了，我要跟李真一起开创新的传奇。我们一个做衣服，一个卖衣服，然后把分店开到月球去。对，一起打造一个新的传奇帝国。所以你一定要养好伤。我可不想牵着一个垂腿的美女设计师出现在米兰时装周。王小姐，走秀之前，你还敢这么喝呀、啊？难道想上台耍酒疯啊？你不要以为你进了李真的公司，他就能够罩着你。演出要是出了娄子，他也帮不了你。李真，他的眼里还有我吗？
们，用心一点。哎哎，你俩搞什么？你呢？叛徒，彩排的时候你在吹架吗？不说程序已经改了吗？叛徒，是传奇没有要你们。不服谢行光明正大义凛，背后搞鬼，算什么男人？彩排了这么多次还能出错，你们有点心好不好啊？你瞪我干嘛？寡三，你想怎样？看这小子欠揍，来呀、啊！别吵了，赶紧准备下一个单元。不会又是你出的主意吧？我有这么幼稚吗？你们是不是都在梦游啊？一个个到底想搞什么？你这个，你这人到底怎么回事？没有能力就赶紧带队滚蛋！我们是叫彩排做的，我劝你好自为之啊！如果中场演出也胡闹的话，风尚就等着关门打击好了。要是真的这么糟，罗老板，你的饭碗恐怕也会保不住。你这个混蛋，想来公报私仇啊！这年头好人真是做不得，我好心好意给你们一口饭吃，现在全来白我一道，真是气死我了！你，先换衣服，先换衣服，秀还没结束。算你还清醒啊！谁把我衣服弄坏了都太缺德了！什么呀？拿来我看看。哇，这谁干的？这让我怎么穿呢？我一会儿还要上台演出呢，我可是压轴。啊，台上可不能看天窗啊。呃，你就穿这个上吧。那观众呢？也许以为就是这么设计的。我才不要呢！丢人死了！我不穿。呃、喂，金莎，我穿。
。你重出江湖的第一场秀，果然是别开生面的。哎，真要感谢你提供了这么好的模特、啊。我以为你真的去养老去了。我养老？怎么可能？自从遇到你侄子之后，我就更觉得现在就养老未免太可惜了。现在很好啊，我再也不用像以前那样浪费我的宝贵时间了。好了，你们两个好拍档，慢慢聊吧。我先走了。李<笑>总啊，这样的结果还算成功吧？啊，明天呢、啊，各大时尚杂志应该会铺天盖地的宣传乞丐装的回归。<笑>你先别着急往你脸上贴金针。今天的演出出没出状况，你心里比谁都清楚。记住，这种情况我不想再看见了。哎，是。是，李总说的对。还有，那个 Ginger， 你不是说你有心情把他网络过来吗？怎么还让他溜走了？这个嘛，我估计他跟你侄子关系不一般呢。我要托纽约那边的朋友打听一下了。了。我再问你一次，到底是不是你干的？没错，是我。你，真没想到，过了这么多年了，你还是一样这么疯，你一点都没变。是的，那个爱你的 Ginger 从来就没有变过，是你变了。我以为你没有，可是我错了。我已经跟你讲过多少遍了。你现在看到的是李真，是李真，金米已经死了，明白吗？金米死了，不，求求你，别让金米从这个世界上消失。他走了，我怎么办？你现在对李真做的一切，都是徒劳的。那你为什么还肯让我留在你身边？只是为了钱吗？是为了帮你赚钱？就像那个乐瑶、宋娇阳一样吗？好啊，我帮你挣啊，我会比他们做的更出色。我警告你，不要对他们再搞任何小动作。你不要以为我不知道，赵勇出事，你的嫌疑最大。还有，我再跟你说最后一点，我们已经结束了，你现在只是我的赚钱工具。如果你还想继续留在我身边的话，我们两个。只会有这么简单的关系而已今天晚上最闪亮的公主，干嘛一个人躲在这儿喝闷酒啊？今天多亏你了，我替李珍先谢谢你。你替李珍？喂，你算个什么东西？我告诉你，我是 Jimmy 的什么人？我就是。你发什么酒疯啊？李珍，你别这样，他只是喝多了。好好的，你招惹他干嘛？你明明知道他是酒疯子，喝多就会胡闹的。喂，张小姐，你干嘛？张小姐，喂，李珍，你别管我。张小姐，我实在忍不住，你别管我，我要告诉你一件事儿。大乔，都是因为他，这个王景之，他之所以对你这样，就是因为他觉得你抢了他男朋友。你说什么呢，大脚？王什么？就是金姐儿，她是李真哥的前女友。小真哥
，小春哥，这是真的吗？难怪我比赛的时候就看他怪怪的。江姐受伤是你干的吧？就是我，干得漂亮吧？陈阳姐，朝阳，朝阳，你听我说，我不听，我不想听，我要回家。朝阳姐，你听我解释，解释什么？解释你是如何费尽心思的骗我是吗？我真的是傻子吗？太可笑了！为什么所有人都知道的事情，我到最后一个才知道？我还像个白痴一样的以为你有多爱我。小亮，我爱你，从来就没有变过，以后也永远不会变。那金姐呢？你跟金姐也说过同样的话吗？要不然她怎么会那么痛苦，非要伤害我才能够安心？如果今天这件事情不是这么暴露出来，你还打算骗我多久？这两个女人你都不打算放弃，对吗？没话说了吧？我们以后再也别见面。我做不到。你放手！你放手！你放手的确蛮特别的。每次我见到他的时候，好像在他身上能看到一个我已经认识的人一样。我们总会有机会见的。优秀的男人总会被人盯上的，别说是你们两个，就是再加个我，三个也不奇怪。<笑>